Wo bin ich? Ist Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie? Die bösartige Schlange tot? Was höre ich? Wo bin ich? Ein Mensch wie du. Ja, wenn ich jetzt dich fragte, wer du bist. Wieso würde ich dir antworten, dass ich aus fürstlichem Geblüte bin? <lacht> also, das ist mir zu hoch. Du musst dich deutlich erklären, wann ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder? Menschen bringt? Ja, sag du mir, gibt's außer diesen Bergen noch Länder und Menschen? Ja, viele Tausende. <lacht> da ließe sich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Sag du mir aber zuvor, wie nennt man eigentlich diese Gegend und wer beherrscht sie? Ja, das kann ich da ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie? Du wüsstest nicht, wo du geboren bist? Und wer deine Eltern waren? Nur no, Cabor. Ich weiß nicht mehr und nicht weniger, dass mich ein alter, aber sehr lustiger Mann aufgezogen und ernährt hat. Das war vermutlich dein Vater? Das weiß ich nicht. Ja, hattest du denn deine Mutter nicht gekannt? Gekannt habe ich sie nicht. Erzählen ließ ich mir einige Male, dass sie bei der nächtlich sternflammenden Königin Dienst getan hätte. Ob sie noch lebt oder was aus ihr geworden ist, Weiß ich nicht. Nun, ich weiß nur so viel, 
dass nicht weit von hier meine Strohhütten steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Ja, aber wie lebst du? <lacht> Vom Essen und Trinken, wie alle Menschen. <lacht> und äh, wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Tausch? Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen verschiedenartige Vögel und dafür erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Und wenn es etwa gar die mächtige Herrscherin der Macht wäre? Sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Deine letzte alberne Frage überzeugt mich, dass du in einem fremden Land geboren bist. Hast du sie da, gesehen? Da denk du mir noch einmal mit so einer albernen Frage, kommst, dann sperre ich dich. So war ich Papageno, heiße wie einen Gimpel in mein Vogelhaus und verhandle dich mit den anderen Vögeln an die nächtliche Königin und ihre Jungfrauen. Und dann mögen die dich meinetwegen sieden oder braten, na sehen, aber die, die sternflammende Königin sehen, welcher Sterbliche könnte sich rühmen, die je gesehen zu haben. Wie mich der so starr anblickt. Jetzt fange ich an, mich zu fürchten vor ihm. Warum blickst du denn so verdächtig und schelmisch nach mir? Weil, weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie war das? Nach deinen Federn, die dich bedecken, da halte ich dich für... Na doch, für keinen Vogel. Du bleib zurück, sag ich, und trau mir nicht. Ich habe eine, eine Riesenkraft. Wenn ich jemanden packe und wenn sich der nicht vor mir schrecken lässt, dann laufe ich davon. Riesenkraft? Also warst du wohl gar mein Ritter, der diese giftige Schlange bekämpfte? Schlange? Ist die tot oder lebendig? Ich will dir ewig dankbar sein für diese tapfere Handlung. Schweigen wir davon. Aber um alles in der Welt, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen? Braucht keine. Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie erdrosselt? Erdrosselt. Ich bin in meinem Leben noch nie so stark gewesen wie heute. Nein. Es geht mich an. Wer sind diese Damen? Also wer die sind, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ja, das denke ich nicht, weil wenn die schön wären, dann würden sie nicht ihre Gesichter bedecken. Ne? Ach so. Ach, du, du hast gefragt, ob Sie schön sind. <lacht> Na ja, dann kann ich dir nichts anderes antworten, als dass ich in meinem ganzen Leben noch nichts Reizenderes gesehen habe. Und jetzt werden die gleich wieder gut werden. Papageno! No, no, no. Was habe ich denn heute verbrochen, dass die so aufgebracht wieder mich sind? Hier, meine schönen, übergebe ich euch meine Füße. Dafür schickt dir unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein mhm. reines, helles Wasser. Wasser? Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein dir überbringen soll. Ich wünsche, dass er dir wohl bekommen möge. Was? Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen. <lacht> Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir das goldene Schloss oh. vor den Mund zu schlagen. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich so wunderbar bestraft. Uh -huh. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst uh -huh. und dich nie der Heldentaten rühmst, die andere vollbracht. Uh -huh. Sag an, hast du diese Schlange bekämpft? Wer war es also? Wir waren es, die dich befreiten. So. 
verzichtere nicht. Ich erwarte Freude und Entzücken. Hier, dies Gemälde schickte die große Fürstin. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Findest du, sagte sie, dass diese Züge dir nicht gleichgültig sind, dann ist Glück, Ehr und Ruhm dein Los. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papagino. Sei nicht zu hastig getrunken. Das ist der Weg zu deinem künftigen Glück. 
Nunmehr die Bahn sein. Sie hat jedes deiner Worte gehört, so du sprachst. Sie hat jeden Zug in deinem Gesicht gelesen. Ja, mehr noch. Ihr mütterliches Herz hat Was? dich beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat diese Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, weil sie zärtlich ist. Oh, es ist meine Tochter Pamina ganz gewiss gerettet. Gerettet? Ein mächtiger, böser Dämon hat sie entrissen. Pamina? Entrissen? Sagt, wo ist der Tyrannenaufenthalt? Ganz nah an unseren Bergen lebt er in einem angenehmen und reizenden Tal. Aber seine Burg ist sorgsam bewacht. Kommt, Mädchen, führt mich. Pamina sei gerettet. Der Bösewicht falle von meinem Arm. Das schwöre ich bei meiner Liebe, bei meinem Herzen. Herr Götter, was ist das? Es verkündet die Ankunft unserer Königin. Sie kommt! Sie kommt! Sie
was ich sah, oder betäuben mich meine Sinne? Der Arme kann von Strafe sagen, denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Oh, 
Sicherlich gehangen oder gespießt. Pamina. Nun? Na, das reizende Madel hm? ist entsprungen! <lacht> Und sind hart? Unfehlbar. Dank, ihr guten Töchter. <lacht> Nicht für Pamina! <lacht> oh, ihr Götter! Du Sechtsbrüder des Males gefangen seid! Wie der unbarmherzige Teufel sie bei ihren zweiten Handel macht! Die ist heute nicht aus! Ich noch weniger! <lacht> so was hängt's müssen, ist der Höllenmarter! Ein deutsches Ohr herein! Ja, ich 
ich, das ist der Teufel, sie schrecklich hat Mitleid, hat Mitleid, oh so mit Verschone mich, oh, 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 Mutter, 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 Noch schlägt dieses Herz zu neuen Qualen erwacht. Oh, das ist hart, sehr hart, mir bitterer als der Tod. Na, so bin ich nicht ein Nord, dass ich mich schrecken ließ. Es gibt doch schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Da ist ja das Schöne. Fräulein Bild noch. Du! Du! Tochter der nächtlichen Königin! Nächtliche Königin? Wer bist du? Ein abgesandter der sternflammenden Königin! Meiner Mutter? Oh, Wonne! Dein Name? Papagino! 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 Ich erinnere mich, den Namen oft gehört zu haben. Dich selbst aber sei ich nie. Na, ich dich ebenso wenig. <lacht> du kennst also meine gute, zärtliche Mutter. Na, wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist. Ja. Oh, ich bin es. Ja, das, das werden wir gleich erkennen. So. Augenbraun, Augenbraun. Haare braun, Haare braun. Lippen rot, li Lippen rot. Alles trifft zu bis auf Händ und Füße. Nach dem Gemälde zu schließen, solltest du keine haben. Erlaube mir. Ja, ich bin's. Wie kam es in deine Hände? Ja, also dir das zu erzählen, das wäre zu weitläufig. Es kam von Hand zu Hand. Wie aber in die Deine. Auf eine wunderbare Art. Ich hab's gefangen. Gefangen? Ja, aber das muss ich dir umständlich erzählen. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, zu deiner Mutter Palast mit meiner Lieferung. Lieferung? Ja, ich liefere seit vielen Jahren all die wunderschönen, bunten Vögel in dem Palast. Mhm. Und eben als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, da sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Und dieser Prinz hat deine Mutter so für sich eingenommen, dass sie ihm das Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Er hat es besehen und sein Entschluss, der war ebenso rasch wie, wie seine Liebe zu dir. Liebe? Er liebt mich also. Oh, sage mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gerne. Das glaube ich dir. Ohne zu schwören, bist ja auch ein Fräuleinbild. Wo blieb ich denn? Bei der Liebe. Ja, richtig. Bei der Liebe. Also das nenne ich ein Gedächtnis. Ah, kurz diese übergroße Liebe zu dir war der Peitschenstreich, um unsere Füße in schnellen Gang zu bringen. Und jetzt sind wir hier, um dir tausend schöne und angenehme Dinge zu sagen, dich in unsere Arme zu nehmen und so schnell wie möglich, wenn geht noch schneller als hierher, zu deiner Mutter zu bringen. Aber lieber Freund, wenn der unbekannte Jüngling oder Prinz, wie er sich nennt, Liebe für mich fühlt, warum sollte er so lange mich von einer Fessel zu befreien? Ja, da steckt ja der Haken. Wie wir von den Jungfrauen Abschied nehmen, sagten sie uns, drei holde Knaben werden unsere Wegweiser sein. Sie werden uns lehren, wie und auf welche Weise wir handeln sollten. Sie lehrten euch. Nichts lehrten sie uns. Wir haben keinen gesehen. Zur Sicherheit war der Prinz so fein, mich vorauszuschicken, um dir unsere Ankunft anzukündigen. Freund. Du hast viel gewagt. Ja. Wenn Sarastro dich hier erblicken sollte. Dann wird mir meine Rückreise der Sport bleiben. Das kann ich mir denken. Dein martervoller Tod würde ohne Grenzen sein. Um diesem auszuweichen, gehen wir lieber bei Zeiten. Die Hochmacht und die Sonnenfeuer. Gegen Mittag. So haben wir keine Minute zu 
versäumen. Um diese Zeit kommt Sarastro gewöhnlich von der Jagd zurück. Was der Herr Sarastro, der ist gar nicht zu Hause. Na, da haben wir gewonnene Spiel. Komm, komm, mein schönes Fräulein Bild. Du wirst auch machen, wenn du den schönen Gildin erblickst. Freund, du hast ein gefühlvolles Herz. Freilich, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nutzt mir denn das alles? Ich könnte mir doch alle meine Federn ausrupfen, wenn ich daran denke, dass Papagino noch keine Papagina hat. Arme Mann. Du hast noch kein Weib? Noch nicht einmal ein Mädchen. Viel weniger ein Weib. Ja, das ist betrübt. Und uns eins hat auch manchmal so seine lustigen Stunden, wo man gerne gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird doch für dich sorgen. Er wird dir eine Freude schicken, ehe du dies vermutest. Wenn er es nur bald schickte.
Weisheit lehre dieser Knabe, sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich wohl? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Doch zeige die Pforten, es zeige die Säuren, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen. Ja, 
was du sagst, ist wahr. Wo ist sie? Die hat uns geraubt. Zu mir noch nicht erlaubt. Erklär dich, Räte, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Zeit und Pflicht. Wann also wird das
Stone. Vielleicht soll ihr Pamina schon, vielleicht eilt sie nicht hin zu mir, vielleicht, vielleicht für mich der Ton zu ihr, für mich der Ton zu ihr. Wie du 
Ich danke, es ist ja leider nicht. 